Düşünecek bir şey yok. Aylardır bugünü bekliyorum ben. Sonunda istediğim oldu. Buradan kurtuluyorum. Ama daha tedaviniz tamamlanmadı. Doktor çıkışıma onay verdi. Sana ne bundan? Peki nereye gideceksiniz? Yani en azından Defne Hanım'ın haberi olsaydı bu durumda. Defne'nin umurunda bile değilim ben. Öyle düşünmeyin. O sizin kızınız. Sizin iyi olmanız için ne kadar çabaladı ben biliyorum. Öyle mi? Neden haftalardır ziyaretim bile gelmedi? Bir telefon bile açmıyor. Hı? Ara. Ara hadi. Gördün mü? Ona ulaşamayayım diye numarasını bile değiştirmiş. Beni bunu o mecbur etti. Nazan Hanım aşağıdan aradılar. Size almak için özel bir araç gelmiş. Dava dilekçesinde Defter Soy Çakırcalı'nın davacı Sadık Çakırcalı'nın oğlu merhum Mehmet Çakırcalı ile müşterek çocukları Yağmur Çakırcalı'ya eşinin vefatından sonra iyi bakamadığı çocuğun maddi mali ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığı bu durumun çocuğun ruhsal ve zihinsel gelişimine sekte vurduğu belirtilmekte ve annesinin velayetini kaldırılması istenmektedir. Buyurun. Davacı tarafın tüm iddiaları tamamıyla asılsızdır sayın hakim. Müvekkilim Defne Çakırcalı, kızı Yağmur Çakırcalı'nın tüm ihtiyaçlarını eksikli olarak karşılamaktadır. Çocuk, annesiyle birlikte yaşamaktan son derece mutlu ve huzurludur. Davacı Sacit Çakırcalı'nın engellemeleriyle eşinin mirasından mahrum bırakılmasına, evinden ayrılmasına rağmen müvekkilim ayakta kalmak için canla başla çalışmış, kısa sürede kendine yeni bir hayat kurmayı başarmıştır. Başkasının yüzünü takmış parmağına. Nasıl olmuş? Neye böyle bir şey yapmış? Anlattın mı? Sormadım. Söyleyeceğini söyledi zaten. O saatten sonra hiçbir şey duyacak gücüm yoktu. Hadi kalk kızım. Bir sandığı dökelim. Nelerin eksik bir bakalım ha. Ne oluyor kız? Niye çıktı bu yüzük? Ana. istemiyorum. Bu iş olmayacak. Bu yüzüğü taktığım andan itibaren boğuluyorum sanki. Ölüyorum. Saçma saçma konuşma. Al tak şunu al. Takmayacağım. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim. Anam. Ben Ömer'i seviyorum. Niye anlamıyorsun? O varken ben bir başkasıyla evlenmem. Bir ömür boyu mutsuz olayım istiyorsun. Ha? Ömer'le sanki bir hayatın olacak ha? Şu kafanın almadığı şey bu. Ömer namusunu temizlemeden buraya geri dönemez. O işi yaptığında da gideceği tek yer mapushanede mi? Olsun. 
Ben beklerim onu. Kaç yıl bekleyeceksin? Ha? On yıl? Yirmi yıl? Ha? Şu gençliğin, güzelliğin solup gidecek güzel kızım. Belki Ömer hiç çıkamayacak orada. Biliyorsun. Ben kabul etsem. Baban, abi kabul eder. Namusunu temizlemeyen adama kız verirler. Allah'tan olan bir tane de haberleri yok ha. Ömer'i bir bilseler. Seni de beni de yaşatmazlar. Anladın? Al şu yüzüğü tak. Bir daha da sakın bana Ömer lafı etme ha. Anladın? Yağmur Çakırcalı, babası Mehmet Çakırcalı'nın vefatından sonra alışık olduğu hayat tarzı ve çevreden uzaklaştırılmış, geçmişte sahip olduğu birçok şeyi annesinin tercihleri yüzünden kaybetmiştir. Çakırcalı ismine ve gelecekte yer alacağı sosyal statüsüne uygun bir yaşam sürmemekte, sürememekte. Annenin ekonomik koşullarının yetersiz olması, velayetin kaldırılması için geçerli bir neden değildir. Velayet düzenlenmesinde az olan çocuğun menfaati ve güvenliğidir. Yağmur Çakırcalı'nın annesinin sevgi ve bakımına ihtiyaç olduğu göz ardı edilmemelidir. Annenin çocuğuna daha iyi bakabileceği esası bu olayda sadece bir kareneden ibaret olarak kalmaktadır. Bu kadın çocuğuna zarar vermektedir. Sayın Hakim, böyle bir şey asla söz konusu değildir. Sayın Hakim, bunu delilleriyle ispatlayacağım. Burç Bey ne yapmaya çalışıyor? Bir kere çocuğun eğitimi sekteye uğratılmaktadır. Müvekkilimin ısrarı, okul ücretinin ve okul masrafının defalarca kendisi tarafından karşılanacağı beyan etmiş olmasına rağmen torunu okuduğu özel okuldan alınarak yetersiz bir okula gönderilmiştir. Davacı vekili gerçekleri çarptırmaktadır Sayın Hakim. Çocuk eğitimine devam etmekte hiçbir problem yaşamamaktadır. Eğitimine devam etmektedir ama nasıl? Okul müdürü ve öğretmeni Yağmur Çakırcalı'nın okula uyum konusunda büyük bir sıkıntı çektiğini, psikolojisinin bozuk olduğunu ve dengesiz davranışlar sergilemeye başladığını beyan etmişlerdir. Bu da annenin ilgisizliğini ve çocuğun ihmalini ispatlıyor. Bu arada ihtiyaç duyulduğu takdirde öğretmen ve müdür e, tanık olmaya hazırdır. Defne bu doğru mu? Defne Çakırcalı, çocuğunun güvenliği konusunda da ihmalkar davranışlar sergilemektedir. Müvekkilimin torunu, sosyal statüsü gereği asla ve asla bir araya gelmeyeceği bir kadınla aynı evde yaşamak zorunda bırakılmıştır. Bu kadın doğudan gelmiş, eğitimsiz, kültürsüz, geçmişinde nasıl bir hayat yaşadığı belli olmayan biridir. Bu kadar da fazla artık. Sakin ol. Defne Çakırcalı, söz konusu bu kadının töre nedeniyle peşinde bir takım silahlı adamların bulunduğunu bile bile kızıyla birlikte yaşamasına göz yummaktadır. Müvekkilin bu durumdan son derece rahatsızdır. Çünkü torununun hayatından endişe duymaktadır. Torununun bu tehlikeli kadınla bir arada yaşamasına kesinlikle ve kesinlikle karşıdır. Yeter artık. Saçmalıyorsunuz. Tehlikeli dediğiniz kişi yağmur kaçırıldığında onu bana geri getiren kişi. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Susun. Derhal yerinize oturun. Hakim Bey, Gülüzler kızımı emanet edebileceğim tek kişi. Gerçekleri bilmeniz gerekiyor. Oturun! Defne Hanım. Lütfen. Davalının söz konusu kadının sadece bir aydır tanıdığının kayıtlara geçmesini istiyor. Defne Hanım henüz tanıdığı bu kadına güveniyor. 
torunu için her türlü fedakarlığı yapan müvekkilime güvenli. Defne Hanım'ın tek istediği kızıyla birlikte olmaktır. Çocuğunun psikolojisinin iyi olmadığı bir iddiadan ibarettir. Evet, Yağmur Çakırcalı'nın hayat standartı değişmiştir. Ama bunun sorumlusu davacı Sacit Çakırcalı'dır. Annenin mirastan mahrum bırakılmasının gerekçeleri sabit. Ancak çocuğun miras hakkı da söz konusu. Neden bu hak talep edilmedi? Müvekkilim bunu istemedi. Kendi ayakları üzerinde durmayı tercih etti. Bu... Defne Çakırcalı'nın değil, müvekkilimin tercihidir efendim. Sadece Çakırcalı gelinine yardım etmekten çekinmiştir. Çünkü Defne Çakırcalı, kocasının vefatından sonra farklı bir hayat yaşamakta, müvekkilimin oğlunun hatırasına saygısızlık etmektedir. Defne Çakırcalı'nın Kerem Saner'le ilişkisi vardır. Hakim Bey yalan söylüyorlar. Sayın Hakim. Müvekkilim Kerem Saner'le sadece arkadaştır. Fotoğrafların yanında bu ilişkiyi doğrulayacak tanıklarımız da var efendim. Tanıklar mı? Barış Bey neden söz ediyor bunlar? Bu tanıklar mahkemeye neden daha önce bildirmediniz? Bu kişiler son anda tanıklık yapmaya karar verdikleri için bu mümkün olmadı efendim. Ancak bir sonraki duruşmada hazır olacaklar. Tanıkların davalının hayat tarzının çocuğun bedeni, fikri, ahlaki gelişmesine uygun olmadığını beyan ettiklerini belirtmek istiyorum. Kerem Sener fotoğraflarda da açıkça görüldüğü gibi istediği zaman eve girip çıkmakta hatta bazı geceler orada kalmak. Kerem Saner'in iş ortağı Çağla Hanoğlu ikilinin aşk yaşadığını doğrulamıştır ve tanıklık yapmaya da hazırdır. Hakim Bey iftira atıyorlar. Asla böyle bir şey olmadı. O kadın ne dediğini bilmiyor. İnanın bana söyledikleri hiçbir şey doğru değil. Avukat Bey müvekkilinizi oturtun yoksa dışarı attıracağım. Defne oturur musun? Otur. Bu durumda nasıl sessiz kalabilirim? İftira atıp çocuğumu almaya çalışıyorlar. Oturun! Sabah buradaydı ama aceleyle çıktı. Duruşmaya gitmiştir. Efendim? Yok bir şey. Bana bir kahve getirebilir misin? Tabii efendim. Haydi geçin kızlar. Geç. Gülcan sen de geç hanım. Çok acıktım ama yemekte ne var? Köfteyle patates var. Annem gelmemiş Gülcan teyze. Gelir Yağmur birazdan. İşi bitmemiştir, ondan gelememiştir. Gelir. Ne işi vardı ki annemin? Okula da geleceğini söylemişti. Gelmedi. Haydi sofraya, elinizi yüzünüzü yıkayın. Bak az vaktimiz var. Yemeğinizi yiyip daha okula geri döneceksiniz. Haydi. Gereği düşünüldü. Dosyaya gelen bilgi ve belgelerden annenin yaşantısıyla ilgili tereddüt oluştuğundan... Ne? Mahkememizde görevli olan psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanının görevlendirilerek... Anne ile görüşülerek 
Annenin yaşadığı yer görülerek, dede ile görüşülerek, dedenin yaşadığı ortam görülerek, çocuğun devam ettiği okuldaki öğretmeniyle ve çocukla görüşülerek, çocuğun hangi tarafta kalmasının çocuk yararı olacağına dair rapor alınmasına, bu sebeple duruşmanın 21 Kasım 2011 tarihine bırakılmasına, davacı tarafın tanıklarının bu duruşmada hazır bulunmasına, ayrıca bu sürede çocuğun davacı dedesinin yanında kalmasına. Hakim, hakime lütfen yapmayın. Hakim Bey, dedesinin yanında kalması çocuğun psikolojisini olumsuz yönde etkileyecektir. Gelecek duruşma tedbir kararının tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir. Hakim Bey, yalvarıyorum size lütfen, lütfen, lütfen yapmayın. Defne. Bu adamı mı vereceksiniz kızım? Bu adamı mı verecek? Bırakır mısınız lütfen? Ne olur ayırmayın bizi, bu benim kızım. Nasıl bu adama verebilirsiniz? Bu adama mı veriyorsunuz? İftira edersen et yağmurla beni ayıramayacaksın anladın mı? Paranla her şeyi satın alacağını zannediyorsun. Onun sana değil, yalanları değil, bana ihtiyacı var. Annesine ihtiyacı var anladın mı? Annesine sen kim oluyorsun? Kim olduğunuzu sanıyorsunuz siz? Kim olduğunuzu sanıyorsunuz? Nihai karar değil. Daha her şey bitmedi Defne Hanım. Nasıl bitmedi Barış? Nasıl? Kızıma ona verdi. Gidip yağmur alacak. Mahkemenin kararına uymak zorundayız Defne Hanım. Gidip hemen alalım torunumu evden. Kim arıyorsun sen? Polisi arıyorum. Bir ekip göndersinler de. Ne olur ne olmaz. Acele etsinler. Biz gelmeden kimseyi bırakmasın abi. Sacit Bey. Nazan Hanım burada. Bekle neler oluyor? Kerem lütfen uzak dur. Sakın yaklaşma. Bekle neler oluyor? Söyler misin lütfen? Kerem sana uzak dur derim. Lütfen rahat bırak. Barış neler oluyor? Sakın bana Sacit Bey'in Yağmur'un velayetinin üstüne aldığını söyleme. Henüz almadım. Duruşma ertelendi. Bu süre içinde Yağmur dedesiyle birlikte kalacak. Ne? Ya nasıl olur? Hakim nasıl böyle bir karar verir? Defne ile aranda bir ilişki olduğunu iddia ettiler. Şimdi bunları bırakıp Defne'ye yetişmeliyim. Görüşürüz. Tanıklığına gerek kalmadan mahkemede lehimize karar çıkmasını sağladık. Yağmur'u sana mı verdiler? Evet. Torunum bundan böyle benimle yaşayacak. Ama söz verdiğin gibi Yağmur'u hafta sonları Defne'ye vereceksin değil mi? Şirketteki haklarını da devredeceksin. Tabii. Bu arada dava henüz sona ermedi. Mahkeme sonuçlanana kadar anlaşmamıza sadık kalacağını umuyorum. Sen sözünü tuttuysan... Ben de tutarım. Merak etme. Kızının aleyhine yapacağın tanıklığın karşılığında istediğin miktar hesabına yatırılacak. Alo, Gülizar. Ha Defne. Bitti işin mi? Gülizar Yağmur yanında mı? E burada? Ne oldu ki? Gülizar Yağmur alıp hemen evden çık. Almaya geliyorlar onu. Gülizar teyze? Annem mi arıyor? Ne zaman gelecekmiş? Ben yoldayım şimdi geliyorum. Yağmur verme onlara ne olur. Tamam tamam korkma sen. Ana. Neye korktun? Yok. Yok bir şey. Korkmadım. Neler oluyor Gülizar teyze? Annem ne söyledi sana? Yok uzun bir şey. Annen yoldaymış. Az sonra burada olacak. Hadi gelin benimle. İsmail çarşıda duymuş babamın gittiğini. Ne dedi? Oğlu namısını unuttuğu yaşlı babasını saldı İstanbul'a öyle dedi. Abim en başından çekip getirecekti Gülizar yengeyi ala. Bu kadar dert açamayacaktı başımıza. Ama Çıba'nın başı Selvi. Ya bir bilsen sürekli çocuğu dolduruyor bize karşı. Ya da geçenlerde Yusuf anasıyla konuşmaya telefona götürmüş. Ya bu abimin de aklını karıştırıyordur. Gülizar'ın peşini bıraksın kendi yanına dönsün diye. Abimle konuşuyordur hala. Ya niye konuşmasın ki? E Selvi'nin sözü kesildi diye duydum ben. 
Kime vermişler Fatma? E, bilmiyorum ana. Selvi'nin ağabeyinin çalıştığı yerden biriymiş. E, sizin haberiniz yok. Yoktur. Ama iyi olmuş. Bir bela savunmuştur başımızda. Selvi evleniyor demek. Ona lüzum yok. Gel. Nasıl yani? Okula gitmiyor muyuz biz? Yok başka bir yere gideceğiz anne. Gel. Çocuğu kaçırıyor. Dur. Ver şu çocuğu. Bırak. Zorlu çıkarmayın çocuğu avukat beye teslim edin. Annesi gelmeden yağmuru kimseye vermem. Rüzgar teyze. Ver şu çocuğu. Bırak. Yağmur. Dede. Tamam korkma yavrum. Bak, gel. gel benim tatlışık oğlum gel yanıma. Yağmur, gitme kızım. Annen gelecek. Annen gelmeden hiçbir yere git. Bir yere gitme bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak
Kolay gelsin. Sağ ol. Sedat. Selvi'ye olanları duydun? Yok. Ne olmuş Selvi? Selvi sözlenmiş. Yakında da evleniyormuş. Buyur usta. Biraz geçti ama. Yok ya. Geçmesinden değil. Buralardaydım. Bir uğrayıp hatırını sorayım dedim. Ya muhakkak. E ee, nasıl? Evden memnun musunuz? Vallahi iyi işte. Bir şikayetimiz yok. Ne şikayeti Hamdi? Bu zamanda, bu fiyata böylesini buldunuz. Villa gibi ev. Ucuza verdim sana, ucuza. Eyvallah. Aha. Buyur Seyfa Bey. Haberim var. Hı. Tanıyorum canım, tanıyorum. Kim dedin? Ha, tamam. Harbi söyleseydin ona. Gözümü üstünden ayırma, merak etme sen abi. Her bir yardımı da yaparız. Tamam. Selametle, tamam. Kim arayan? Ağanın has adamlarından, Seyfo Ağa. Ne diyor? Ömer var ya. Hı. Babası buraya geliyormuş. Ömer amca mı? He. Ömer'in işini tamamlamaya geliyormuş. Sahip çıkın, gözünü üstünüzden ayırmayın dedi. Hadi ben kalktım. Doğru söylemiş. Kaçta binmiş o bize? Ne zaman geliyormuş? Geliyormuş işte. Alıp götürdü Yağmur. Veda etmeme bile izin vermedi. Ya Yağmur geri alamazsam? Bu aşamada böyle bir şey kalkışamaz. Ama ilk kararın bu şekilde açıklanması inanılmaz. Keşke okulda yaşanan olaydan bana da söz etseydiniz. Hakimin her şeyden önce çocuğun psikolojisine önem vereceğini söylemiştim. Okul müdürünün, öğretmenin ifadeleri, Yağmur'un okulda hırçın davranışlar sergilediğini, uyumsuzluklar yaşadığını belgelemeleri hakimi etkiledi maalesef. Ama ben bu olayın bu kadar önemli olacağını düşünmemiştim. Yağmur kendisine haksızlık yapıldığı için böyle bir şey tepki göstermiş. Ben de gidip öğretmeniyle konuştum. Yağmur anladığını düşündüm ama. Neyse. Bir sonraki duruşmada kozlarımızı paylaşacağız. Artık ellerinde ne var biliyoruz. Çağlahanoğlu'nun tanıklığına hakimin şüpheli yaklaşacağı kesin. Kerem'in eski karısı. Kıskançlıkla böyle bir şey yaptığı aşikar. Peki diğer tanıklar? Okuldakilerini biliyoruz ama biri daha var dediler. O kim? Henüz bilmiyorum ama araştırıyorum. Bakın bu kez hazırlığımızı çok iyi yapacağız. Siz de lütfen çok dikkatli davranın Defne Hanım. Sacit Bey'in elini güçlendirecek hiçbir şey yapmayın. Sacit Bey iş güzellik yaptı diye beni suçlayamazsın Kerem. O mahkemeye asla gitmeyeceğim. Artık çok geç. Kerem bak. O adamla konuşmamalıydım. Çok üzgünüm. Ama sizi öyle bir arada görünce çok kıskanmıştım. Ama şimdi neler olduğunu biliyorum. Defne'ye neden yardım ettiğini. Her şeyi düzelteceğiz. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım. Benim için hiçbir şey ifade etmiyor bu söylediklerin. Seni artık burada istemiyorum. Hayatımdan çıkıp gideceksin. <gülüyor> ne? Ofisten, ortaklıktan ayrılacaksın. Saçmalıyorsun Kerem. Bunu yapamazsın. Git buradan Çağla. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Sinirli olduğun için böyle konuşuyorsun. Tamam. Sonra konuşuruz. Sen sakinleşince. Başka bir konuşma olmayacak aramızda. Gel bakalım. Neden burada yaşamak zorundayım? Zorunda mısın? Yok öyle bir şey bebeğim. Ne zorunluluğu? Sadece birkaç hafta burada kalacağız. Ben senin benimle yaşamanı çok istiyorum biliyorsun. Ama annen de istiyor. Dolayısıyla biraz inatlaşıyoruz. Ne yalan söyleyeyim. Annen seni görmeme haftada yalnızca bir kere izin veriyor. E biz de düşündük ne yapalım? Mahkemeler var. Hı? Başvuralım mahkemelere. Onlar bizim yerimize karar versinler. 
Çünkü maalesef annemle ben ortak bir karar veremiyoruz. Ortak bir çözüm bulamıyoruz. Ama ben ikinizi de çok seviyorum. <gülüyor> Tatlı torunum benim. Biz de seni çok seviyoruz. Zaten o yüzden sırf üzülmemen için böyle bir yol seçtik. Bak inan bana mahkeme ne karar verirse versin annen de ben de karşı çıkmayacağız. Annemi görebilecek miyim peki? <gülüyor> Elbette görebileceksin. Sen nasıl istiyorsan öyle olacak. <gülüyor> evet. Anlaştık mı? Hı hı. <gülüyor> Oy güzelim benim. Güzel bebeğim. Ee, ne yapıyoruz şimdi dede torun? Hı? Ne yapalım ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Buldum. Bir alışveriş merkezine gidelim mi? Ne dersin? Olur. Tamam. <gülüyor> Oy. Ne yapacağım ben Gülsar? Kızımı gidip almamak için zor tutuyorum kendimi. Ne haldedir kim bilir. Ne yalanlar söylüyorlardır ona. Yağmur inanır hiç onlara. Akıllıdır benim kuzum. Senden ayrılmaya dünyada razı gelmez o. Gör bak önünde sonunda onu sana teslim edecekler. Rahat bırakmazlar bize. Bir sürü iftira ile çıkarlar karşımıza. Korkunçlardı ki Gülizar. Neler söylediler. İftira attılar. Kerem'le ilişkim olduğunu söylediler. Yağmur'u ihmal ediyormuşum. Başka bir sürü şey işte. Vicdansız bunlar. Nasıl mücadele edeceğim ben? Bunlar kadar dişkinleşemem ki ben. Yapamam. Çocuğu onların kaçırdığını niye söylemedin? Ben de gelir anlatırdım hepsini. Yağmur nasıl kaçırdıklarını, ablamın evine nasıl getirdiklerini. Hepsini. Böyle yalancı, düzenbaz adama da çocuğu vermezlerdi o vakit. O anda inanırlar mı? Ne söylersem söyleyeyim. Duruşma böyle sonuçlanacaktı sanki. E öyleyse sen de öbür mahkemede dersin. Hı? El ele verip mücadele edeceğiz. Yalanlarını bir bir meydana çıkaracağız. Anne ile çocuğu ayırmak ne demekmiş? Namuslu kadına iftira etmek ne demekmiş? Hepsini görecekler. Çay yapmıştım getireyim. Senin göz yaşlarını. Gülcan, annem ağla mı artık? Yağmur geri gelecek. Birlikte okula gideceksiniz tekrar. Oyunlar oynayacaksınız. Ha? Ben onu ağlamıyorum. Ya neye ağlıyorsun? Benim yüzümden gitti. Niye senin yüzünden gitsin kızım? Dedesi aldı götürdü Yağmur'u. Benim yüzümden aldı. 
Ben almıştım İlayda'nın kalemini. Ama öğretmen yağmur aldı sağında. Ona bağırdı. Kızdı. Ama ben korktuğum için bir şey diyemedim. Yağmur da bir şey diyemedim. Gülcan. Hırsızlık yaptım. <gülüyor> Kızımızı koruyamadım. Hiçbir şey gelmedi elimden. Mehmet korkuyorum. Tükenmekten korkuyorum. Sana verdiğim sözleri yerine getirememekten korkuyorum. Ne oldu dedeciğim? Hiç. Seni seyrediyorum. Neden? İnanamıyorum çünkü. Yanımdasın. Birlikte kahvaltı yapıyoruz. Biliyor musun? Sen sanki burada olunca... ...babaannen de burada. Baban da burada. Özlemleri azalıyor. Sen benim bütün acılarıma çok iyi geliyorsun Yağmur. Dedeciğim. Hmm. Canım torunum benim. Bir tane. E hadi bakalım. Kahvaltımızı bitirmedik. Hadi hadi hadi. Kayser teyzenin poğaçaları duruyor. Sonra sırada yumurta da var. Hadi hadi. Gülizar teyzem de aynalarından yapıyor. Onun poğaçaları minik minik. Gülcan'la önce hangimiz bitireceğiz diye yarış yapıyoruz. Günaydın efendim. Günaydın Ersen. Gel kahvaltı yapalım. Çok sağ olun efendim. Ben yedim. Afiyet olsun size. Okuldan geliyorum. Öyle mi? E ee, halledebildin mi? Yeni başladığı okuldan kaydını aldırdım. Tekrar koleje kayıt yaptırdım. Yani Yağmur Hanım bugünden itibaren eski okuluna devam edebilecek. Duydun mu? Artık o sevimsiz okula gitmeyeceksin. Çok sevindim dedeciğim. Ama Gülcan orada kaldı. Bırak artık Gülcan'ı. O kız da sen bir değilsin. Sen Yağmur Çakırcalısın. Ama Gülcan benim arkadaşım. Büyüdüğünde ne söylemek istediğimi çok iyi anlayacaksın. Hadi bakalım şimdi Aysel teyzene git seni okul için hazırlasın. Tamam. Torunumu hizmetçi kılıklı bir kadının kızıyla aynı evde yaşattığı yetmiyormuş gibi aynı okul, aynı sınıf. Çok haklısınız efendim. Ama takdir edersiniz ki bu durum mahkemede çok işimize yaradı. Okulun müdürüyle de konuştum. Yüklü bir miktarda bağış sözü verdim kendisine. İkinci mahkemede lehimize tanıklık yapacak. Birinci mahkemeyi nasıl kazandıysak ikincisini de kazanacağız. Henüz kazanmadık. Bu yüzden de işi sıkı tutmalıyız. Doğru adımlar atacağız. İkinci duruşma başladığında sonucu garanti olmalı. O kadının ikinci duruşmayla ilgili en ufacık bir şansının olduğuna inanmasını istemiyorum. Bana kızdın hem mi? Kızdım ya. Ama ne yapalım işte? Olmuş bir kere. Keşke sınıfta anlatsaydım bunlar. Söyleseydin öğretmenine. Gücem. Çocukluktan büyüyene kadar bir sürü şey öğreniriz. Okula gitsek de gitmesek de her şey etrafta ne varsa öğretmen olur bize. Nasıl onu? Nasıl? Mesela sobaya elimizi dokundurduğumuzda nasıl yanacağımızı öğreniriz. Sonra sulamazsak çiçeklerin kuruyup gideceğini. Baharda kayısılar çiçeğe durduğunda çiçeklerin meyve vereceğini. 
birinin canını yaktığımızda nasıl acı çekeceğim? Ben de Yağmur'un canını yaktım. Akıllı kızım benim. Ama dedim ya bunların hepsi ders bize. Bir daha yapmazsın. Döndüğünde de Yağmur'dan özür dilersin. Tamam. Tamam. Ama Gülcan, ne olursa olsun hiçbir zaman bir başkasının malına göz dikme. Hırsızlık çok kötü şeydir. Bir daha yapmayacaksın. Olur. Söz ver bana. Defne teyzen geldi. Ama Defne teyze hiçbir şey söyleme. Tamam söyleme. Ama hadi kıkan sen de kalk gel. Hadi. Defne. E neredeydin? Erkenden çıkmışsın. Mehmet'in yanına gittim. Nasılsın? Nasıl güzel? Hadi sofraya. Hadi bir şeyler yiyelim. Canım istemiyor. Gülcan uyuyor mu? Kalktı gelir şimdi. E haydi. Zaten zayıfsın. Böyle giderse bir deli bir kemik kalacaksın. Bir tek yavrun yok ki senin. Öbürü de içinde. Seni duyuyor, hissediyor. Anneciğinin üzgün olduğunu da anlar o. Yüzünün güldüğünü de. Onun için ferahlat yüreğini, kederini dağıt. Günah ona da. Süt içeceksin. Gülzar. Hemen karşı çıkma. Şimdi bilmiyor musun? Öğrendiğinde yağmur gibi bebeğim de alacaktır. Nazan denen o kadını elinden kaçırmamak için ne gerekiyorsa yaparsa. Esas onun yapacağı tanıklık bize sonucu kazandıracak. Siz hiç merak etmeyin efendim. Afiyet olsun size. Gel bakalım. Dedeciğim. <gülüyor> Canım. Annemi arayabilir miyim dedeciğim? Aysel teyze sana sormamı istedi. Tabii konuşabilirsin. Niye olmasın? Ama annen uyuyordur şimdi. E biliyorsun artık işe gitmiyor. E sen de yoksun yanında. Bence daha sonra arayalım. Ne dersin? Öyle değil mi Aysel Hanım? Defne Hanım bütün gece uyumamıştır. Bak en iyisi ne yapalım biliyor musun? Okuldan gelince arayalım. Öylesi daha doğru. Şimdi aramak istiyorum. Annem beni çok özlemiştir. Ne olur lütfen. Ne olur. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Peki arayayım bakalım. Hadi Aysel teyze annemi ara. Olur canım. Defne Hanım'ın yeni numarasını da almıştım. Yayıp bitirdin kendini. Günaydın bebeğim. Günaydın. Kuzum. Kendin giydin önlüğünü. Aferin. Hadi gel. Gülcan. Bak. 
Defne teyzenin yanında da böyle üzgün durursa daha çok üzülür tamam. Haydi kuşağını da bağlayalım. Defne teyzenin telefonu çalıyor ana. E Defne! Defne! Telefon çalıyor. Yağmur uyuyordu belki. Nerede bu? Bak gördün mü cevap vermiyor işte. Hadi kapatalım. Hı. Ama okula geç gideceksin. Hadi kapat lütfen Yağmur. Yağmur. Anneciğim. Bebeğim. Anneciğim ne yapıyorsun? Hiç. Dedeme biraz sonra okula gideceğiz. Sen ne yapıyorsun? Uyuyor muydun? Neden telefonu geç açtın? Banyodaydım kızım. Telefon çantamdaydı. Bulamadım bir türlü yine. İyi misin? Aysel teyzen sana iyi bakıyordur eminim. Bakıyor. Kahvaltıda bir sürü şey yedim. Akşama bana pasta yapacakmış. Dedemle çok güzel şeyler aldık. Bir sürü alışveriş yaptık. Ama ben seni çok özledim. Yağmur. Yağmur. Anneciğim ağlama. Yağmur bak bir, beni dinle bir. Çok kısa bir süre sonra geri geleceksin anneciğim. İnan bana. Tekrar bir arada olacağız. Evimize döneceksin. Gerçekten mi? Peki ne zaman eve döneceğim? Çok uzun sürmeyecek anneciğim. Hem hafta sonları buluşacağız. Ben seni sık sık görmeye geleceğim. Tamam mı? Hadi ağlama artık. Uslu bir kız ol. Aysel teyzeni de üzme. Tamam anneciğim. Dedeme vereceğim şimdi. Gülizar teyzeyle güleceğiz benim için öp. Onlar da seni çok öpüyorlar bebeğim benim. Biz seni çok özledik anneciğim. Evet. Yağmur'la konuşturduğum için bana teşekkür etmen gerekiyor. Yaptığınız bunca şeyden sonra bir de teşekkür mü bekliyorsunuz benden? Ben size söyleyecek söz bulamıyorum. Sana daha başında söylemiştim bütün bunları. İnan edersen, direnirsen sen kaybedersin demiştim. Daha bu başlangıç. Kazandığınızı sanıyorsunuz değil mi Sacit Bey? Ama hepsi bu kadar. Yağmur benden alamayacaksınız. <gülüyor> Sen öyle san. Şimdi kazandım sonra da kazanacağım. Sen de akıllı olacaksın. Öyle üzgün anne pozlarıyla Yağmur etkilemeye çalışma sakın. Anlaşıldı mı? Onun iyiliğini düşünüyorsan yeni hayatını kabul etmesi için sen de yardımcı olursun. Aksi takdirde sonuçlarına katlanırsın. Söyledi. O kadar emin ki. Her şey bitti sanki. Yağmur hep yanında kalacakmış gibi davranıyor. Seni sindirmek için böyle davranıyor. O adamın oyununa gelme sakın. İyi de Yağmur onun yanında. Telefonu niye geç açtın anne diye sitem etti bana. Yağmur hiç böyle şeyler düşünmez. Kesin ona bunları düşündürecek, hissettirecek bir şey söylemiş olmalı. Şimdiden başladı. Kızım bana karşı kışkırtacak. Yavaş yavaş çocuğun içinde öfke büyüyecek. Ondan sonra benden iyice uzaklaşacak. Yapar. Yaparlar. Çocuğunu senden aldıkları yetmez. Bir de karalamaya dururlar. Gelmiş. Gel bakalım gel. Ay bu ne güzellik ya. Ha? Pek yakışmış. Oh. Sınıfının en başarılısı olacak benim torunum. Bundan eminim. Önce bu okulu bitireceksin. Sonra daha büyük okulları bitireceksin. Herkes Yağmur Çakırcalı'nın üstün başarılarından söz edecek. Oh. Değil mi? <gülüyor> Hadi bakalım. Dedeciğim. Evet. Şey, bizim okula... Seni dinliyorum. 
Yok bir şey. Yoksa yeni sınıfının arkadaşlarını mı merak ediyorsun? <gülüyor> merak etme. Hadi bakalım. İyi dersler Yağmurcuğum. Yağmur'un sıkıntısı ne Ayşe Hanım? Şey, arkadaşı var ya hani Gülcan, o okulda olmayacak diye üzülüyor. Yaptın ha? Terzi kendi söküğünü dikemez hesabı. Aylardır sallanıp duruyordu bu kapı. Hanım söylenmekten usanmıştı artık. Döndüğünde sevinecek dedi. Sağlam oldu düşmez artık. Bak ne güzel. Böyle işler de geliyor elimden. Köydeki eve epeydir bakılmıyor. Elden geçirirsin iyi olur. İnşallah. Hadi. Ne yaptın? Aradın mı? Yok daha değil. Bana bak. Kararını verdin değil mi sen Ömer? Kararımı verdim vermesine değil. İçim bir coşuyor. Bir de... ...gideceğimiz yeri hayal ediyorum. Servi'yle orada nikahlanacağız. Orada yeni bir hayat kuracağız. Ben nafakamı her türlü çıkarırım. Onu kimseye muhtaç etmem biliyorum. Ee? Bir de... Ya başaramazsak? Selvi şimdi başkasıyla sözlendi. Şimdi onun daha çok konuşanı var, daha çok gözleyeni var. Nasıl olacak? Yerinde olsam ben de çekinirdim. Ama denerdim. Çekinmiyorum abi. Korkmuyorum. Ama bu aldığımız karardan dolayı Selvi'nin başına bir şey gelir diye benim korkum. Malatya'ya gitsem, tutup kolundan evinden çekip çıkarsam için daha çok rahat edecek. Ama böyle başkalarından yardım isteyecek. Birilerine güvenmek zorunda kalacağım abi. Bu yüzden içim rahat değil. Haklısın. Sen ikinci ihtimali değil. Birincisini düşüneceksin oğlum. İşinizin rast gideceğini, yeni bir hayat kurma ihtimalini... Yeni bir hayat. Ben de bunu düşünüyorum. Arkama bakmadan yürümem gerektiğini çok iyi biliyorum. Ben de karar aldım. Seni kaçıracağım. Selvi, ne gülüyorsun kız? He? Yok. E gülüyorsun işte ne yok? Kaç gündür suratın sirke satıyordu. Bugün maşallah taze güller gibi açıldın ha. Ya ana, gülsek kabahat, ağlasak kabahat. Gel gel. Gel. Bir yardım et de bohça keselim. Ne bohçası? Dilenci bohçası. Allah Allah. Kaynatan gidin taraf kalabalık. Amcalar, halalar, her birine bohça çıkarmak icap eder. Kaynanasın da kaynatasın da canı cehenneme. Kız sus! Ana! Bak bir kelime daha etme ha. Bu sefer söylerim babana. Gel haydi tut şunu. Kim o? Dörümcü hanım. Bakayım ne diyor? Ters ters konuşma kadınla da. Tamam. Ömer. Selvi. Dinle beni şimdi. Ben her şeyi düşündüm. Şöyle yapacağız. Bir saat kararlaştıracağız seni. Biri gelip seni evden alacak, otobüse bindirecek. 
Kim? Kim olacak beni? Sedat'a söyleyeceğim. Sedat? Beni Sedat'a emanet edeceksin. Başka kimse aklıma gelmiyor sen ya. Sedat olmaz Ömer. Ben Sedat'la yola çıkmam. Başka bir şey düşün. Ne bileyim. Daha olmadı ben kendim gelirim. Ama Sedat olmaz. Niye? Niye Sedat'la olmuyormuş? Bir söyle bakalım. Öyle işte. Yani... İkimizden başka birinin bilmesi iyi olmaz diye. Ne? Ee, tamam. Dediğin gibi olsun. Evladım, Buyurun. evladım. Oğlumu arayacaktım ama telefon kapandı. Ya şunu fişe takacak bir yer vardır. Var amcacığım, bir kere geç. Arkadaşlar yardımcı olacaktır sana. Heh, sağ ol. Himmet amca, Himmet amca. Bu dayısı ne işi var burada? Himmet amca hoş geldin. He? Nasılsın, nasıl geçti yolculuk? Ne bildim burada olduğunu? Ya, kahvede duydum. Ömer'in bitiremediği işi babası bitirmeye geliyormuş dediler. İstanbul'da başka akraban da yok. Ömer'e de güvenemedim açıkçası. Kaç kere aradım telefon da kapalı geldim işte. Ha yolda kapandı. Ömer'i arayacaktım arayamadım. Anlamıyorum da şu Meret'ten. Ya şunu fişe takacak bir yer vardır. Takarız. Vardır. Gel hele sen gel. İyi gördün maşallah. He? Ben bekledim onu. Ben sabrettim. Ulan sana kardeşime bile namussuzluk yaptım onun için. Alçaklık yaptım. Namussuzluk yaptım. Hainlik yaptım. Gülzer, sen de gel. Kerem anlattı olanları. Gerçekten çok üzüldüm Defne. Umarım bir sonraki duruşmada bu saçmalar bir son verirler. Umarım. Pınar sana ulaşmaya çalışıyor, ulaşamamış. Galiba telefonunu kaybetmiş. Evet öyle oldu. Aslında çıkartacaktım ama fırsat olmadı. Nasılmış, ne yapıyormuş? İyi. Metinle barışmışlar. Bu yıl Romanya'da kalacaklarmış. Galiba sonra temelli orada kalacaklar. Öyle mi? Hı. Çok sevindim. Arda için iyi oldu mu? Evet de benim için iyi olmayacak yani. Niye? İşler mi? Yol mu yine? Pınar gittiğinden beri çok zorlanıyorum. Defne, aslında ben tam bu yüzden buraya geldim. Pınar gittiğinden beri hep aklımdaydı. Bugün konuştuktan sonra gerçekten kararımı verdim. Pınar'ın yerini almanı istiyorum. Nasıl yani? E, şirketin birine ihtiyacı var. Niye sen olmuyorsun? Oğuz ben biliyorum ki. Pınar'ın konumunda çalışacaksın. Biliyorsun şirketin durumunda ilk başta çok büyük bir maaş olmaz. Ama en yakın zamanda ayarlıyoruz onu. E, tabii Pınar'la görüşüp detayları anlamak lazım. Oğuz bak ben eğer zor durumdayım diye yapıyorsan bunu... Hayır asıl ben zor durumdayım. Gerçekten yardımına ihtiyacım var Defne. Lütfen kabul et. Yalnız bir an önce başlaman gerekiyor. Çünkü önümüzdeki ay iki tane fuar var. Ve ben perişan durumdayım. Yarın başlayabilir mi? Süper. Ben bir çay koyayım. <gülüyor> Kızabal abal. Buyursun Emmet amca içeriye. Emmet amca ki. Ömer'in babası. Gülsan'ın kaynatası. 
Kim gibisin? Geçin be amca geç. Otelde yatacak değilsin. Koca ev istediğin kadar kalırsın. Evet, buyurun. Terli kıyım ben amca. Dinler. Amcamın valizini yatacağı odaya koy. Misafirimiz olacak. Sen baksana bana bir. Baktım ne olur. Ne işi var bu adam bizim evimizde? Bir, yanlış. Bizim evimiz değil. Benim evim. İki, anlamadın galiba. Birkaç gün misafirimiz olacak. Ne yapmaya gelmiş? Oğlumu yapamadan yapmaya. Güzel öldürmeye. Ne? Selvi! Dur! Selvi! Çekil yolundan! Sözlenmişsin, doğru mu? Doğru, bak! Niye bana haber vermedin? Sana haber vermek? Niye? Sen kim oluyorsun? Benim kim olduğumu da anlamadıysan yakında öğrenirsin kızım. Selvi! Selvi! Seni en can arkadaşımın yüreğinden, kan kardeşimin elinden alacak kadar alçalmışsam... ...var gerisini sen düşün. Alo, buyurun. Alo, Meral teyze. Ben Gülizar. Gülizar? Seher'in gelini Gülizar. Selvi evdedir. Ne yapacaksın Selvi'yi? Seni oğlunla konuşturacak diye az kalsın mahalleye rezil oluyordu Selvi ha. Seher'den duymadığımız laf kalmadı. Daha ne arıyorsun burayı? Ben bilmiyordum. Selvi yok mu? Bir konuşaydın, bir verseydin. Yok Selvi. Hadi arama artık burayı. Meral teyze, Yusuf nasıl? Oğlum iyi mi? Bari onu söyleseydin. Ne bileyim ben oğlunu. Çektiler gittiler bu mahalleden. Başka yere taşındılar. Nereye taşındılar ki? Ben bir şey bilmiyorum. De heydi, arama bir daha burayı. Konuştun mu Selvi'yle? Selvi evde yokmuş. Annesiyle konuştum. Ne dedi? Kaynatam gibi evi taşımış. Gitmişler mahallede. Selvi, unutacaksın Ömer, çıkaracaksın aklından. Sonra da... Sonra ne olacak? Ben Ömer'i ancak öldüğümde aklımdan çıkarırım. O zaman unuturum. Başka yok. Başkası yok. Bir de can arkadaş olacaksın Ömer'in, öyle. Bak ben durdum. Zamanını bekledim. Senin gönlün olur dedi. Ömer'i beklemekten vazgeçer. Bana meyil edersin diye bekledim ama sen anlamıyorsun. Anlayacaksın sen. Biz de seviyoruz lan. Biz de adamız.
Hayırdır Sedat? Ya bir araya dedim. Ne zamandır konuşmadık. O kadar şey oldu bitti. Selvi'den haberin vardır. Var. Biliyorum olan beni. Biliyorsun. Sözlendiğini yani. Ha. Bir şey yapmayacaksın. Yapacağım tabii. Selvi'yi bırakmam. Bırakamam. Bir planın var senin. Ömer. Saklama. Anladım ben kardeş. Sen bana güvenmiyorsun. Yok canım öyle değil. Niye ne yapacağını söylemiyorsun o zaman? Bak bir yardımım olur. Ben siz bir şey yapma. Sakın tek başına hareket etme. Ben... Ben kaçıracağım Selvi'yi. Kaçıracaksın ha. Nasıl yapacaksın? Yapacağız işte. Buraya gelmeye niyetlisin yoksa. Sakın yapma bunu. Ağanın adamları seni yüzünden yakayı ele vermiş. Maşiret bulduğu yerde sıkacaksın. Yok. Galatya'ya gelmeyeceğim. Ha, iyi. Bak bir şey halledilecekse ben yaparım. Selvi'yle sözleşin. Dediğin saatte alırım onu. Sonra bir arabaya bindirir senin yanına gönderir. Başka türlü bu iş zor kardeş. Kendi başını besbeter yaktığın yetmez. Bir de kızın başını yakarsın. Bak ben de senin için kendimi tehlikeye atıyorum. Ama sen için yapacağım Şimdi söyle. Ne diyorsun? Tamam. Yarın halledermiş o zaman. Eyvallah kardeş. Sabah konuşur, saati kararlaştırır. Ya haydi. Rahat ol dedim Nezamca. Sen devin say burayı. Sağ ol, sağ ol. Hadi bir arayalım şu Ömer'i. Bozulmuş bu İmmet amca. Açılmıyor. Yapma ya. Vallahi. Yarın bir tamirciye götürürüm ben bunu. Ben de arayalım. İş mi bu Ömer'in yaptığı? Veremedi cezasını karının. Yaşlı başlı babasını yollara döktü. Ömer'in aklını başına getirmenin vakti geldi. Ya ne arttı ne başı Allah'ını seversen. Burada bu evde oldu her şey. Göz göre göre bıraktı Gülizar'ı. Bir de beni kurşunladı kahve bak. Az daha kaysa kalbine saplanacaktı. Koruma bana Ömer'i. Oğlunu bilmem ama... Ben yardım edeceğim sana. Gülzar'ı beraber bulacağız. Başın yerden kalkacak. Hiç korkma sen.
Fınar'ın odası. Artık senin. Yakıştın mı valla? <gülüyor> Bana soracağım bir şey var mı Defne? Evet var. Öncelikle önümüzdeki üç ay boyunca gerçekleştirilecek bütün fuarların dökümlerini görmem gerekiyor olsun. E tabi bütün firmaların da ayrıntılı bilgileri lazım. Bunun yanında yıllık planlamayı da görsem iyi olur. Tabi şirketin maddi durumu, çalışanların dosyaları, raporları. Defne Hanım için hazırlamam istediğiniz dosyalar Oğuz Bey. Defne Hanım da bu dosyaları bekliyordu. Teşekkürler. <gülüyor> ee, sana birazcık işimiz olduğunu söylemiştim Defne'cim. Peki, kolay gelsin sana. Oğuz. <gülüyor> Bugün benim öğleden sonra biraz dışarı çıkmam gerekiyor. Yağmur görmeye gideceğim. İşlerinizi bitirdiğiniz zaman çıkabilirsiniz Defne Hanım. Evet içeride. Kim geldi elim hanımefendi? Hanımefendi bir dakika. Bir dakika nereye? Senin ne işin var bu evde? Torunumu görmeye geldim. Yağmur nerede? Sen nasıl bir insansın ya? Sen kendini ne sanıyorsun ha? Hemen çık git bu evden. Sen benim bu evde en son görmeyi isteyeceğim kişisin. Hemen defol git. Bir dakika bir dakika. Hiçbir yere gitmiyorum. Bana bir söz verdin. Önce onu konuşalım. <gülüyor> Alo Barış merhaba. Merhaba Defne Hanım nasılsınız? İyiyim iyiyim sağ ol. Ee, Barış ben bir iş buldum sana haber vermek istedim. Çok sevindim hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bir de bir şey soracaktım. Şu diğer tanıklığı ilgili bir bilgiye ulaşabildiniz mi? Çok gizli tutuyorlar. Bana sorarsanız her kimse bu tanık. Sizi çok yakından tanıyor. Yağmuru görmeyi aklından bile geçirme. Ayşer Hanım. Şimdi bana esas gelme sebebini söyle. Hemen. Buyurun. Ayşer Hanım. Yağmuru buraya sakın getirmeyin. Arka bahçeye götürün. Orada bir yerlerde oyalayın. O benim de torunum. Görmeme engel olamaz. Ah Yağmur'cum bir dakika. Dedem nerede Aysel teyze? Çalışma odasında da yok. Burada da yok. Belki bahçededir. Hadi gel bakalım. Defne'ye de mi kızını göstermeyeceksin? Bu seni hiç ilgilendirmez. Sen şimdi bu Yağmur'u görme bahanelerini bırak da... Buraya neden geldiğin asıl sebebini söyle. Pekala. Eğer niyetin beni basit bir otel odasına tıkıp hastane odasından beter bir hayat yaşatmaksa buna hiç kalkışmamanı söylemeye geldim. Bana vaatlerim var. Ev, araba, para, kızımın aleyhine tanıklık etmem karşılığında vereceğin şeyler. Beni daha fazla oyalamana izin vermem. Bunları hemen şimdi istiyorum. Sana baktıkça ne kadar haklı olduğumu görüyorum. Yağmur'u senin gibi bir annenin kızına bırakmamakta ne kadar doğru bir karar verdiğimi. Kendini haklı çıkarmak için boşuna uğraşma. Senin ne acın, ne nefretin beni alakadır etmez. Ben seneler önce kendi hakkım olan şeyi almak için geldim. Sen nasıl bir insansın? Belki de senin gibi bir insanımdır. Şimdi hemen avukatını buraya çağır. Defne'yi çıkarttığın evi üstüme istiyorum. Ayrıca arabada. O kadar uzun boylu değil. Bankada senin hesabına bir miktar para yatırıldı. Bununla yetineceksin. Ayrıca da şimdi çık git evimden. Varlığına yeterince tahammül gösterdim zaten. Ya dediklerimi yaparsın ya da mahkemeyi unutursun. Tanıklık yaparım tabii. Ama Defne için. Seninle yıllar önce bir ilişkimiz oldu. Defne'yi kızım olduğu için ondan nefret ettiğini ve daha başka şeyler... Kapa çeneni! Kapa çeneni! 
Dene istersen ha. <gülüyor> Yemin ederim öldürürüm seni. <gülüyor> Şimdi defol git buradan. <gülüyor> Bir daha uyarmayacağım seni. Çık! Bir daha da sakın buraya gelme. Ama o... Tanıyor musun o kadını? Anneannem, anneanneme benziyordu Aysel teyze. Ha. Neredesin sen? Gülsene ne işin var onun evinde? İyi iyi anam iyi. Yusuf da iyi. Oldu. Oldu. Neye aramamış? Ya, telefonu bozulmuş yolda. Şimdi de Hamdi'nin evindeymiş. O soysuzun eniştesi Hamdi. He o. Ya, abime ulaşamamış. Hamdi de gitmiş almış babamı götürmüş evine. Abimle konuşmamış daha. Şöyle oturalım kuzum. Heh. Ne alayım sana kuzum? Bir şey istemem. Aa, niye istemiyorsun ki? Paramız var. Bak canım ne çekiyorsa söyle. Ondan isterim. Yağmur'un dedesinin evi uzaktı mı ona? Hiç bilmiyorum ki kızım. Yusuf dedem nerede kaldı? Yağmur da dedesi aldı. Yusuf ne yapıyordu şimdi ona? Orada hava güzelse belki bisikletine biniyordur ha? Belki de kapının önünde top oynuyordur. Güzel oğlum benim. Ne kadar çok kızdırıyordu seni ha bu? O çok küçük ya ondan. Ona... Keşke beni bırakıp Yusuf'u alaydı. Kuzum? Ben büyüyüm. Tek başıma kaçıp gelebilirim. Ama o gelemez. Yusuf'u ne zaman alacağız ona? Alacağız kızım. Gidip getireceğim ben Yusuf'u. Defne teyzen rahat etsin biraz. Yağmur da dönsün eve. Sonra gidip alacağız Yusuf'u ha? Kardeş. Bakar mısın? Ee, biz bir tane ondan istiyoruz. Ee, bana da bir çay. Tamam. Anam haber verip ele gelecek biz eve kadına. Dele değil mi? Senin aklına uyup gelen de kabahat. Bu rahatsızlığa doğru ya. Kısır kadına eve ne yapsın? Ama bir umut işte. Bakarsın bir şey olur Ferda. Şurada acık dinlenelim. Eh iyi madem. Sağ olasın. Afiyet Aman. Unuttum görüyorsun. Neyi? Benim kıza uğrayacağım dedim. Torunu sevesin geldi. Oradan beraber Dünür'e gidecektik. Kız bekler Ferda gideyim ben. E otur az beraber gideriz. Yok ama bekler vallahi. Torunu da bir sevesin geldi. Sen bilmezsin ya. Evlat başka ama torun sevgisi inan bambaşka. Ey. Haydi gör. Azın her açtığında laf sok. Yazar değil mi? Gülisar? Ne öyle ikiniz de horklak görmüş gibisiniz? Ana oturayım azıcık. Yok biz kalkıyorduk abla. Kız nereye taktınızı daha yeni söylemişsiniz daha senin de çayın var. Hoş geldiniz Çağla Hanım. Hoş bulduk. Oğuz Bey odasında mı? Oğuz Bey dışarıda. Bekleyin isterseniz birazdan gelir. Yakın mı buraya oturduğunuz ev? Söylemek istemiyorsun değil mi? Sen de haklısın. Yok. Uzaktır. 
Gülcan'ın okulu yok bugün. Ondan dolaştırmaya getirdim. Ana, kız okula mı başladı? Ha. Başladı. Ha. Okur inşallah. Kızım, hadi kalk. Gülizar, bak sen bana kızıyorsun ama ben senin eğilin için söylüyorum. Fazla dolan ortalıklarda. Bunu da eğleyim için söylüyorsun ha abla? Yani, ne? tam burada. İstanbul'da. Biz de kalıyoruz. Ömer'in yapamadığını yapmaya gelmiş. Kerem'le aramızda bir şeyler olduğunu ima ettiğiniz gün bir yanılgıya kapılıp söylediğinizi düşünmüştüm. Bakın, o gün Kerem'le aranızdaki ilişkinin... Oysa? Oysa siz gayet bilinçli ve kötü niyetli misiniz? Hayır. Lütfen hiçbir şey söylemeyin. Sizin de katkılarınızla kızımı elimden aldılar biliyorsunuzdur herhalde. Ben hiçbir zaman tanıklık ederim demedim. Sacit Bey böyle gınıya nasıl kapıldı anlamadım. Size inanmıyorum. İster inanın, ister inanmayın. Gerçek bu. Çağla mı? Çocuğunuz yok diye biliyorum. Ama çocuğunuz olsa da olmasa da bir annenin yavrusunun ayrılmasının ne demek olduğunu bilmeniz gerekir. Doğursak da doğurmasak da hepimizde var olan annelik duygusu ve vicdanımız var. Görüyorum ki bunlar sizde yok. Olsaydı gözlerimin içine bakıyor olurdunuz. Yağmur da alıp çiftliğe gelirsiniz Ayşe Hanım. Olur beyefendi. Ee, bu arada... Yağmur o kadını gördü mü? Şey... Aslında tam giderken gördü. Allah kahretsin. Görüştüler mi peki? Hayır. Ee, Yağmur onu anneannesine benzetti bir an. Ama yüzünü görmedi. Beyefendi... O kadın... Yıllar önce... Bir kere daha gelmişti bu eve. Perihan Hanım'ın komaya girdiği o gün. Defne Hanım'ın annesi mi o? Siz Yağmur'la ilgilenin Ayşe Hanım. Yeter artık. Bırak peşimi. Ya dur. Yemin ederim kötü bir niyetim yok Selvi. Ben demin Ömer'le konuştum. Ne? Her şeyi biliyorum. Kardeşim seni kaçıracak. Ben de size yardım edeceğim. Sana ihtiyacımız yok bizim. Selvi. Bana kızmakta haklısın. Ama ben Ömer'in senden vazgeçtiğini sandım. O yüzden de hepsi. Yoksa... Yoksa sana açılırdı. Ne olur olmamış say onlar. Ya yemin ederim kötü bir niyetim yok. Biz Ömer'le her şeyi kararlaştırdık. Akşama doğru seni alacağım. Sekiz arabasına bineceksin. Sonra ver elini İstanbul. Orada seni Ömer karşılayacak. Selvi. Unutma. Saat altıda sizin evin aşağısında arabayla bekleyeceğim seni. Neredesin kız sen? Yan dükkandaki fistolara baktı diyor. Yağmur nereye gidiyor? Beyefendiyle çiftliğe gidecekler. Sedat, ben bir türlü konuşamadım Selvi'yle. Müsait değil herhalde. Sen ne yaptın? Konuşabildin mi? 
Tamam kardeşim tamam. Sağ ol. Nedir arıyor bu hamdi şerifsiz? Eve yeni taşınan kadınlardan biri bu. Dün bir polis molis geldi bunların evine. Lüks arabalar, bir sürü adam. Ne iş bakkal? Sen bilirsin. Ya kardeşim ötegenin kocası ölmüş. Kızını mahkeme elinden almış. Kocasının babasına vermiş. Vay istihbarat tamam. Ya geçenlerde adamın avukatı gelmiş bir iki kez. O söyledi. Alır tabii çocuğu. Eve giren çıkaran hesabı yok. Ya kardeşim etmeyin günahdır ya. Kendi halinde kadınlar bunlar ya. Çocukları var çocukları var ya. He ee, sen ne işlemiştin? Bir kilo şeker aldım. Dünürlerin de eli açık ama ha. Nişan için ne istediyse kaldılar bak. Güzel güzel. Selvi bir çay koyuver kızım. Ben de namazımı kılayım. Sonra da beraber içeriz ha. Olur ana hadi. geleceksin? Her gün. Her gün geleceğim anneciğim. Ben seni görmeden yapamam ki. Anne. Hı. Anneannem nerede? Hastanede bebeğim unuttun mu? Unutmadım ama ben bugün sanki onu gördüm. Ne dedin sen? Nerede gördün? Burada. Dedemin evinde. <gülüyor> Mümkün değil Yağmur'cum böyle bir şey. Belki de o değildi. Öyle olsaydı seslendiğimde bana bakardı. <gülüyor> Hadi Yağmur'cum geç kalıyoruz. Görmedi değil. Hadi gidelim. Hangi cennet üstten geldik eve yoksun? Ne bakıyorsun? 
Kevser'le bir tanıdıklara gitmiştik. İş var mı diye bakmaya. Sokmaya hazırla. Tamirci de yapamaz bunu. At gitsin İmmet amca. E ne yapacağız? Benimkine takarız. E sen ana, sen ana. Neredesin sen? Neden aramadın? Ben de seni arayacaktım. Neden Hamdi'nin telefonunu açmıyorsun? Hamdi'nin telefonunu mu? Buradayım ben. Onun evinde. İstanbul'dayım. İbrahim Atom. Ne var? Ya telefonumu evde unutmuşum. Ya Ömer ararsa? Ya ben arar, merak etme. Can geç. Şu benden yana bir korkun olmasın Selvi. Söyledim sana. Ben Ömer aradan çekildi diye içimi açtım sana. Senin de gönlün bana düşer diye umutlandım işte. Ya tenhadır bu yol. İleriden terminale çıkar. Ha Ömer. Ne zaman gelmiş? Vallahi benim haberim yoktu. Ee? Selvi'yi gönderme. Nasıl göndermeyi? Gönderme işte. Şimdi olmaz. Babam buradayken olmaz. Az daha beklemek lazım. Ne diyormuş? Ha tamam. Tamam ben ona söylerim. Ömer gelmesin diyor. Himmet amca oradaymış. Sonra ne yapacağımıza karar veririz diyor. Ömer. Selvi. Ömer. Selvi hemen evine geri dön. Bu iş sonraya kaldı. Dönmem. Bugün yanına geleceğim ben. Bugün o otobüse bineceğim. Selvi olmaz. Yalvarırım evine geri dön. Bu iş çok tehlikeli olacak. Babam buradaymış. Ben zaten onunla konuşacaktım. Gülüzer'in peşini bıraktığımı... Seni onunla bunu konuşmadan... Niyetimi ona söylemeden bu işe kalkışmayalım Selvi. Ne olur evine geri dön. Kaç zamandır sana bunu anlatmaya çalışıyordum işte. Bu namus davası bitmeden Ömer'e rahat yok. Sana da rahat yok. Anladın şimdi, gördün. Beni eve götür. Bak. Babamlar daha gelmemiştir. Anam farkına vardıysa bile bir şey uydururum. Olmaz. Niye olmaz? Sana söyledim ben Selvi. Kan kardeşime namussuzluk yapacak kadar alçaldıysan var gerisini sen düşün dedim. Seni eve götüreceğim. Ömer bir daha arayıp sormayacak. Sen de gidip o nişanlıyla evleneceksin öyle. 
durdur ana bayı. Olmaz. Sedat durdur ana bayı. Olmaz. Sedat ne olur bırak gideyim. Yalvarırım bırak beni. Durdur ana bayı. Annem nerede? Anneniz sizin haberiniz yok mu? Hayır yok ne oldu? Niye odası boş? Anneniz hastaneden çıktı Defne Hanım. Ne diyorsunuz siz? Annem burada tedavi altındaydı. Nasıl böyle bir şey yaparsınız? Ve benim haberim olmadan nasıl yaparsınız? Evet ama sizi çok aradık. Telefonu sürekli kapalıydı. İki gün önce çıktı Nazan Hanım. Sizinle mutlaka görüşmüştür diye düşünmüştüm. Başka bir akrabası geldi. Belki onun yanındadır. O çıkardı Nazan Hanım'ı. Kim? Kim çıkardı? Sacit Bey. Kayınpederimiz Sacit Çakırcalı. Söz vermeden hiçbir yere gidemezsin Selvi. Ne? Ömer'i unutacaksın. Yüzüğü de atacaksın. Anayla babayı göndereceğim. Seni isteyecekler evleneceğiz. Sedat sen delirdin. Ne sen ne bir başkası. Hiç kimse olmayacak. Ömer'i unutacaksın. Unutacaksın. <Gülüyor> Dur bakalım. Aa! Dur bakalım. Bırak beni. Ne olur yalvarırım bırak beni. Sedat ne olur yapma. Ne olur bırak beni! Benim olacaksın Selvi! 